ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో హలో నాగరాజ్ గారు ఒక మనిషి లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలి అని అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుకునేది ఎక్స్పీరియన్స్ స్కిల్స్ అండ్ దాంతోపాటు అడిషనల్గా ఏమైనా ఉంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ కొన్నిసార్లు తెలియకుండానే ఒక మనిషిని ఫోబియా అనేది ఆపేస్తుంది దాన్ని ఓవర్కమ్ అయ్యి బయటపడాలి అని అంటే అసలు ఏం చేయాలి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి యూజువల్గా మీరు అన్నట్టు అందరు అనుకునేది ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది స్కిల్స్ ఉంటే నేను ఏదైనా చేయగలను కరెక్టే నేను ఒప్పుకుంటా కానీ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ఏ పని చేయాలన్నా వీ నీడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కానీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మన సైకాలజీ అండి మైండ్ సెట్ మైండ్ సెట్ వెరీ గుడ్ వర్డ్ మైండ్ సెట్ నేను చెప్పట్లే రీసెర్చ్ చెప్తుంది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా క్యాంఫర్ కర్పూరం నా మీ జాబ్ ఏంటంటే దీన్ని వెలిగిచ్చి వెలుగుతున్న కర్పూరంతో ఇలా ఇలా ఆడి ఆ వెలుగుతున్న కర్పూరాన్ని మీ నోట్లో వేసుకోవాలి సార్ ఇది నేను మిమ్మల్ని కాదండి నేను దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కోచింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా ఎన్నో లక్షల మందికి నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చా నేను ప్రతి చోట ఈ క్వశ్చన్ అడిగా టేక్ అ క్యాంఫర్ లైట్ ఇట్ ప్లే విత్ ద బర్నింగ్ క్యాంఫర్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద మౌత్ బిలీవ్ మీ టెన్ పర్సెంట్ మంది కూడా చేయలే టెన్ పర్సెంట్ వెంటనే భయం అంటే తెలియకుండానే ఆ ఫ్లేమ్ అదే వచ్చేస్తే మైండ్ సెట్ లో యా దెన్ ఐ షో దెన్ లెట్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఐఎమ్ లైటింగ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ విత్ ఇట్ అండ్ సింపుల్ నా నాలెడ్జ్ నెంబర్ వన్ క్యాంఫర్ ఈజ్ అ వాలటైల్ సబ్స్టెన్స్ తొందరగా హీట్ పాస్ చేయదు నాలుగో తరగతిలో కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకున్నాం నాలెడ్జ్ ఉందిగా అందుకే విదిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ నేను మారుస్తున్నా నాలెడ్జ్ నెంబర్ వన్ నాలెడ్జ్ నెంబర్ టూ హ్యూమన్ టంగ్ పామ్ కంటే చేయి కంటే హ్యూమన్ టంగ్ మినిమం ఐ రేట్లో ఎక్కువ హీట్ని రెసిస్ట్ చేయగలదు ప్రూఫ్ నాలెడ్జ్ లేదనుకున్నాం ప్రూఫ్ రోజు వేడన్నం కలుపుతున్నాం ఏ గరం హే పుడిడింది అమౌత నరం హే మినిమం రోజుకు రెండు సార్లు ఎక్స్పీరియన్స్గా రెండు సార్లు తింటాగా నాలాంటి వాడైతే మూడు నాలుగు సార్లు నాలెడ్జ్ ఉంది తొందరగా కాలదు అని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది హ్యూమన్ టంగ్ గురించి థర్డ్ నేను నోరు మూయంగనే ఏమవుతుంది క్యాంఫర్ నోట్లో వేసుకుని నోరు మూయంగనే ఏమవుతుంది నో ఆక్సిజన్ నో ఫైర్ ఇది కూడా తెలుసుగా మరి నాలెడ్జ్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దీనికి పెద్ద స్కిల్ ఏం అవసరం లేదు మరి ఎందుకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయడానికి రెడీగా లేరు భయం అబ్సల్యూట్లీ సింపుల్ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ భయం ఫియర్ ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను సార్ ఏదో కెమెరా ముందు కూర్చొని కామ్గా ఉన్నాను కానీ ఇది మీరు కనుక బయట చేసి చూపిస్తానంటే నేను లేచి వెళ్ళిపోయేవాడు దీంట్లో రెండు విషయాలు అండి ఒకటి ఇది పాసిబుల్ అనేది ఒక బిలీఫ్ ఇది చెయ్య చెయ్యొచ్చు రెండోది ఇది చెయ్యొచ్చు కానీ నేను చేస్తానా చేయలేను అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇక్కడైతే క్యాంఫర్ విషయం అయితే కాలుతుందేమో అన్న భయం భయం కానీ లైఫ్లో అయితే ఫెయిల్ అవుతామేమో అన్న భయం మనం లాపుతుంది ఎస్ అతి పెద్ద భయాల్లో నంబర్ వన్ పొజిషన్ ఈస్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇందాక నేను చెప్పా స్కిల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ యువర్ మైండ్ సెట్ కంపెనీలో పర్ఫార్మెన్స్ పెరగాలి అంటే వాళ్ళకి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరే ఎంత స్కిల్స్ ఉన్నా సరే రిజల్ట్ రావాలి అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ మైండ్ సెట్ స్కిల్ సెట్ కూడా కావాలి బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ నా బాధ ఏంటంటే ఎవరికైతే మైండ్ సెట్ ప్రాపర్గా ఉంటుందో స్కిల్స్ లేకపోయినా నేర్చుకోవచ్చు అవును కానీ ఎవరికైతే ఇది ఉండదో మైండ్ సెట్ ప్రొడక్టివ్ మైండ్ సెట్ ఉండదో వాటి దగ్గర స్కిల్స్ ఉన్నా కానీ బయటపడవు బయటపడదు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నాకు నాకు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక స్కిల్ అండి నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు నేను పది సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్న పలు భాషలు నేను మాట్లాడతా కానీ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే భయం ఉంటే నేను మాట్లాడలేనుగా అవును నా దగ్గర టూల్ ఉంది లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక టూల్ ఉంది మాట్లాడగల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ స్టేజ్ ఎక్కాలంటే భయపడితే అక్కడే గ్రోత్ ఆగిపోతుంది మైండ్ సెట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ ఉందండి భయం మంచిదా చెడదంటారా మీరేమనుకుంటున్నారు 
బేసిక్గా డేర్ నేను సిచ్యువేషన్ బట్టి చేస్తాను సార్ కండిషనల్ అంటారా కొన్ని చోట్ల మంచిది కొన్ని చోట్ల చెడ్డది అయితే సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే న్యూరో సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే భయం అనేది ఒక ఇమోషన్ కదండి దేర్ ఈజ్ నో ఇమోషన్ విచ్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ ఇమోషన్ బ్యాడ్ ఇమోషన్ అనేది సైకాలజీలో లేదు ఇంక్లూడింగ్ భయం అంటే భయం ఓన్లీ మంచిదండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను భయం లేదు ఈ మధ్య ఈ లైన్ బాగా వైరల్ అయింది బీ ఫియర్లెస్ భయం భయం ఉండాలండి భయం లేకపోతే బిల్డింగ్ నుంచి దూకి పడిపోతాం అవును రేపు ఎగ్జామ్ ఉందన్న భయం ఉంటే కూర్చొని చదవచ్చు అయితే భయాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో ఎలా యూజ్ చేయాలో మనకు నేర్పలేదండి ఆర్ మనం నేర్చుకోలే నేర్చుకోలేదు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు వర్క్ లోడ్ అసలు ఫుల్ ఫిజికల్లీ ఫుల్ టయర్డ్ అయ్యారు ఆర్ లేదా మీరు ఫుల్ టయర్డ్ అయ్యారు అసలు కా అడుగు తీసి అడుగు పెట్టడం కుదరట్ల అరే అక్కడి వరకు పోయిరారా అంటే అబ్బా నా వల్ల కాదు నాకు ఓపిక లేదు మీ వెనక పిచ్చి కుక్కో లేకపోతే పిచ్చి ఎక్కిన ఒక ఆంబోతో పడితే వెంటనే లేచి హుసేన్ బోల్ట్ పనికిరాడు సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎనర్జీ భయం మైండ్ సెట్ అండి ఫియర్ ఈజ్ అ వారియర్ వారియర్ అంటే యూజువల్గా సోల్జర్స్ని మనం వారియర్ అంటాం బయట ఏదున్నా ఎదుర్కొనేవాడు వారియర్ ఫియర్ ఈజ్ అ వారియర్ కానీ మనం దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో తెలియకపోవటం వల్ల ఫియర్ అనేది మనల్ని వారియర్గా ఉపయోగపడట్లే మనకి బ్యారియర్గా మారింది అవును ద మినిట్ వీ యూస్ ఫియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ పవర్ అయితే ఫియర్ తప్పు లేదు ఫియర్తో ప్రాబ్లం లేదు ఫెయిల్యూర్తో ప్రాబ్లం లేదు ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫెయిల్యూర్స్ మంచివే మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో మోటివేషనల్ స్టోరీస్ విన్నాం ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ అని చాలామంది చెప్పారు కానీ ఫెయిల్ అవ్వాలంటే భయంగా మరి ఫెయిల్యూర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అయినప్పుడు మరి ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నాం అంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నా తప్పు ఉండాలి లేదా నేను అర్థం చేసుకున్న దాంట్లో తప్పు ఉండాలి ఫెయిల్యూర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అని వింటున్నాం కానీ ఫెయిల్ అయితే అదే స్టోన్ తీసుకొని తలబాలు కొట్టుకుంటున్నాం అవును ఫెయిల్యూర్తో బాధ లేదండి ఫియర్తో బాధ లేదు ఫియర్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అప్కమింగ్ వీడియోస్లో నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తా కానీ ఫియర్ తప్పు లేదు ఫియర్ తప్పు కాదు ఫియర్ చాలా మంచిది యూజ్ చేసుకోగలిగితే ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లం లేదు ఫెయిల్యూర్ చాలా మంచిది కానీ ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ చాలా డెడ్లీ అండి ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా టెట్రాసైక్లిన్స్ అని ఒక యాంటీబయోటిక్స్ చాలా పవర్ఫుల్ యాంటీబయోటిక్స్ కానీ అవి పాలతో తీసుకుంటే పనిచేయదు అంత పవర్ఫుల్ యాంటీబయోటిక్ పాలతో తీసుకుంటే పనిచేయదు ఇంకా రియాక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది పాలు చాలా మంచివి టెట్రాసైక్లిన్స్ చాలా మంచివి కానీ రెండు కలిస్తే గోవింద ఫెయిల్యూర్ చాలా మంచిది ఫియర్ చాలా మంచిది రెండు కలిసిందా ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యిందా వారియర్ నుంచి బ్యారియర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఫెయిల్యూర్ చాలా గొప్పవండి మైండ్ సెట్లో ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక స్టూడెంట్ కావచ్చు ఒక కార్పొరేట్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు వాడు నేను సక్సెస్ అవ్వాలి అన్న మైండ్ సెట్తో పనిచేయట్లే నేను ఫెయిల్ అవ్వకూడదు అన్న మైండ్ సెట్తో పనిచేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంవీఎన్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ